Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ketemu dengan saya, Benny Ramdhani di channel Benny Info Guys, kali ini kita lagi ada di sisi sebuah kolam renang Di sebuah hotel yang terletak di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung Ya guys, hotel apa namanya? Terus kira-kira recommended nggak ya hotel ini? Terus tarif per malamnya berapa ya? Oke okay guys, kita akan review bareng Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, comment Dan tentu saja share semua video yang ada di channel ini Biar saya tambah semangat Oke okay, sekarang check it out Ya yeah guys, untuk menuju hotel yang akan kita Inapi kali ini nama hotelnya adalah Sultan Raja Hotel ya Nah kita harus lewat jalan tol, nggak harus sih Tapi biar cepet gitu lewat jalan tol Nama tolnya Tol Soroja Itu singkatan dari Soreang Pasir Koja Jadi bisa dari arah manapun lah Bisa dari Bandung itu aja Dari Cilenyi atau mungkin dari Jakarta Tetap cari pintu keluar Tol Soreja Tepatnya pintu Tol Soreang ya pintu keluarnya nah karena ini hari Sabtu ya weekend jadi memang kelihatannya aja sepi ini pasti jalannya cuman pas pintu keluarnya tuh ternyata padat guys jadi pintu keluarnya tuh harusnya sebenarnya kalau kami itu bisa satu pintu tol sebelum yang di sore yang itu jadi enggak terlalu merayap karena Orang-orang banyak yang mau ke arah Ciwidey lewat pintu tol Soreang. Nah, kalau udah keluar pintu tol Soreang, kita akan melewati gerbang selamat datang. Seperti ini artinya kita nggak salah masuk ke Soreang. Guys, jalanannya masih lenggang ya kota Soreangnya. Iya, kenapa tolnya tadi pintu tolnya terasa padat ya? Karena mereka tuh ke arah lebih ke selatan lagi, ke kawasan Ciwidey, Ranca Bali, tempat-tempat yang banyak objek wisatanya. Nah guys, kalau kalian udah lihat tanda ini, itu artinya kita harus belok ke kiri menuju hotelnya. Ya, ini gerbang masuknya. Jadi dari gerbang masuk ini masih jauh. <laughs> ya di depannya, di bagian depannya ini, kenapa kelihatan gerbang ini? Ya karena nggak cuma hotel guys, di dalamnya itu ada beberapa gedung. atau aula ya yang biasa dipakai untuk acara-acara pernikahan atau yang lainnya mungkin ya oke okay guys kita langsung masuk ke dalam dan cari parkir ya ya ini dia pelataran menuju ke lobinya ya kalian harus patuhi protokol kesehatan iya kan masih pandemi jadi kita tertib lah ya seperti biasa pakai masker scan QR code untuk peduli lindungi terus ini ya di suhu tubuhnya diukur dulu dan kemudian cuci tangan sebelumnya nah kita akan disambut oleh para staff front office Sore. Ya. untuk proses cek ini sih ya biasa-biasa aja sama ya tunjukkan kode booking atau atas nama siapa kemudian ada deposit sebesar 50.000 ribu kasih ID card untuk dicatat dan mengisi formulir seperti biasanya kalau udah beres semua proses check in yang cepat ini kalian akan mendapat langsung kartu untuk masuk ke kamar ya guys Ya, sebelum ke kamar kita intip dulu yuk desain lobinya yang menurut saya ya lumayan mewah ya. Dan di sini banyak banget kursi buat duduk. Bukan kursi lah jatuhnya sofa ya. Warnanya ungu. <laughs> Agak kontras ya sama desain interiornya. Tapi oke okay sih. Kalau saya sih suka lobi yang luas seperti ini. Jadi kalau tamunya lebih banyak tuh enggak desek-desekan, enggak crowded gitu ya. Tetap ada space, ada ruang. buat kita bergerak apalagi pandemi ini kan harus saling jaga jarak ya enggak guys
Oke okay guys, sekarang kita menuju ke kamar langsung dan kebetulan saya dapat kamarnya nomor 154. Artinya saya ada di lantai 1, jadi nggak perlu naik lift. Ya, karena beberapa waktu lalu saya sempat stay di hotel lantai 9 terus terjadi gempa, kayaknya senang aja nih tinggal atau stay di lantai 1, jadi nggak terlalu trauma ya. Kayaknya masih kebayang yang kemarin itu kena gempa pas di lantai 9. Guys, lorong menuju kamarnya lumayan luas ya. Dan kita melewati juga taman hotel yang adem gitu ya, yang ada air mancurnya. Tapi tetap aja penasaran banget sama kamarnya dan pengen buru-buru masuk ke kamar ya guys. Oke okay guys, kita udah sampai di depan kamar. Ya, kalian penasaran nggak dengan kamarnya? Tada, ini dia penampakan kamarnya. Wah, kalau menurut saya sih ini lumayan luas ya. Terus desain interior kamarnya juga lumayan elegan ya. Nggak terlalu jadul tapi nggak modern-modern atau industrial, minimalis gitu ya. Oke guys, sekarang kita lihat. Yang bikin saya penasaran setiap kali dapat kamar, <laughs> ya ini dia view jendelanya. Soalnya kalau di lantai satu itu riskan misalnya dapat tembok atau viewnya tuh parkiran gitu ya. Ternyata enggak taman yang keren. Dan ya guys, sekarang kita beralih ke restroomnya. <laughs> Kok restroom ya? Ya ke kamar mandi. Kita lihat di kamar mandinya di bathroomnya tuh ada. Amenities ya tentu saja lengkap karena ini bintang 4 ya jadi ada dental kits ada shower cap dan di sebelahnya udah pasti ada keran wastafelnya ya ya lalu ada colokan yang biasanya buat hair dryer tapi hair dryernya nggak disediain guys nah di showernya di tempat showernya ini ada sabun dua dan samponya. Kemudian showernya sendiri itu ada ini air panas dan air dingin Walaupun ternyata air panasnya nggak panas-panas banget Tapi saya suka yang gini nih jadi anget gitu Dan ada yang dipegang yang portable dan yang di atas yang raindrop gitu Cuma kurang yang di tengah yang biasanya bisa buat wudhu ya Oke okay guys, itu aja kayaknya ya kamar mandinya. Nah, di bawahnya tempat sampah nih, biar tetap kita jaga kebersihan ya. Ini dia toilet duduknya dan ada tisu buat ya buat ombeh kata kata orang Sunda. Dan juga ada shower buat ombehnya dan flush di atasnya itu ada handuk putih dua di atas rak. sekalian buat gantung anduk setelah kita pakai ya ini ada gantungan buat baju nah guys kita pindah ke seberang kamar mandinya itu ada lemari yang lumayan besar ya dan di dalamnya itu kita bisa lihat sendiri ada gantungan baju jumlahnya lumayan banyak nggak cuma di sini di ini kita lihat ya jadi jumlahnya ada satu dua tiga nah yang di pojok sana ada dua ya jadi semuanya ada lima di bagian bawahnya ada safety box atau berangkas kecil ya walaupun biasanya kayaknya saya belum pernah manfaatin nah di atasnya di bagian atas kemari itu ada bantal cadangan tapi nggak bisa dipakai guys soalnya nggak ada sarung bantalnya nah di sebelah lemari sekarang kita lihat ada meja atau rak ya ada slippers alias sandal hotel dua pasang dan ini dia minuman yang disediakan dua botol kemudian ada cangkir ada kettle listrik dan sendoknya juga buat ngaduk teh kopinya disediain dan juga creamer gula cukup ya kalau yang gini-gini sih sebenarnya basic ya juga di bagian bawahnya ada kulkas mini buat ngedinginin makanan minuman dan ya di sebelah dari 
Mari yang tadi, laci yang tadi itu ada meja dan cermin hias, lalu ada tempat sampah. Nah, yang ini adalah meja kerja. Nah, meja kerjanya itu ada lacinya besar-besar loh, guys. Jadi kalian bisa ngumpetin <laughs> ya ngumpetin koper. Ya nggak mungkin lah koper dimasukin ke sini ya. Dan di atasnya ada menu buat restonya dan remote TV. Ini dia TV-nya, TV-nya lumayan gede, 52 inch mungkin ya atau lebih. Lalu ada sofa pojok dan lampu pojok. Ya, kita geser sekarang ke sebelah bednya. Nah, ini dia guys, bednya, twin bed. Sebenarnya saya mesennya sih yang double bed ya, jadi satu bed gede gitu. Tapi nggak tahu kenapa pas di front office-nya dibilangin kalau double bed yang saya pesan itu artinya twin bed. Padahal saya googling kok enggak ya. <laughs> Oke okay guys, di atas ada penunjuk kiblat biar kita nggak salah arah ya kalau mau sholat di dalam kamar. Nah sekarang saatnya mengetes, mengetes apa? Mengetes bantal, bantalnya empuk nggak? Ya yeah guys, ini semuanya serba putih dan bersih. Bantalnya ternyata empuk, kasurnya juga empuk, jadi enakan gitu ya. Lalu diapit dua kasur ini ada nakas, nakasnya ada telepon, ada lampu, lampu baca ya. Kalau malam-malam tuh enaknya redup-redup gitu ya. Dan di dinding bukan ada cecak, ada remote AC, jelas ada AC ya. Apalagi yang mau kalian lihat? Oh ya, TV-nya, TV-nya pas dicek ternyata TV-nya ada TV kabel ya. Jadi salurannya lumayan banyak. Well, berikutnya ada menu untuk order di resto hotel. Silahkan dipilih kalau kelaparan ya. Nah guys, ini dia motif karpetnya yang ya saya suka banget dengan motif karpet kayak gini, nggak aneh gitu ya. Dan kita jalan-jalan yuk lihat bagian luar hotel ini Yang saya amati itu parkirannya yang luas banget Kayaknya cukup ya kalau kita bawa rombongan bis gitu ya Atau rame-rame dengan kerabat nginep di sini bikin acara di sini Dan di sebelah kanannya seperti yang kalian lihat itu ada skywalk Skywalk ini lumayan panjang hubungkan antara restoran dan gedung serbaguna ya yang gedung di depan tadi yang buat acara pernikahan nah kelihatan mentereng kan hotelnya guys karena penasaran saya akhirnya naik ke skywalk dan mendapat pemandangan yang mengejutkan uh, ini dia pemandangan sawah yang membentang walaupun sebagian udah panen dan sebagian lagi mulai menguding ya Kayaknya senang banget saya bisa ngelihat pemandangan yang alami kayak gini ya. Ada bebek-bebek gitu. Lucu banget ngelihat bebeknya balapan lari gitu menuju satu titik. Kayaknya pengen nangkepin mereka ya. Bukan buat digoreng. <tuh> Enggak kok. Nah sekarang kita ke bagian lain dari hotel ini. Ya kalau lihat ini kayak mau ada apa gitu ya. mau hajatan, enggak guys, ini bukan tempat hajatan tapi ini adalah bagian dari iya bener, kolam renangnya yang luas banget dan di sini ada buat anak-anak, buat dewasa buat icikibung buat berenang beneran, pokoknya keren banget deh dan ini penampakan kolam renangnya dari atas dari bangunan yang ada di sisi kolam renang dan bangunan ini sendiri sebenarnya merupakan iya betul fitness center atau gym center buat kalian yang suka nge-gym dan nggak bisa nggak nge-gym setiap hari kalian bisa memanfaatkan fasilitas hotel yang satu ini dan serunya sambil kalian karbo ya membakar-membakar lemak gitu ya kalian bisa langsung lihat view kolam renangnya jadi ya sambil olahraga sambil cuci mata gitu guys sayangnya manajer saya mamanya Aksar lupa bawa pakaian renang saya jadi saya cuma bisa ngeliatin kolam renangnya aja deh nggak bisa nyebur sedih nggak sih 
Nah sementara di sisi kolam renangnya ada yang bikin panggung buat apa nih guys? Wow ternyata kalau malam minggu di hotel ini ada live music dan kafe dadakan guys Silahkan yang suka dengar live music juga nyumbang nyanyi lagu gitu ya uh, Silahkan manfaatkan kafe ini setiap malam minggu dan kalian juga bisa order makanan Cuman jangan sampai hujan guys Oke okay guys, udah malam, saatnya tidur, saatnya istirahat buat besok pagi. Good night semuanya, buat istirahat. 2000 years later. Good morning guys, pagi yang cerah dan suasana yang sejuk di kota Soreang, Kabupaten Bandung. Tidur malam ini nyenyak juga dan sekarang... Kayaknya perut mulai meronta-ronta Jadi saatnya kita ke resto untuk breakfast di lantai 2 Guys, restonya di sini Jangan sampai kalian lewatkan Jadi kalau kalian pengen stay di hotel sini ya Sultan Raja ini Jangan room only Mendingan include breakfast Karena breakfastnya ini mantap Variatif Dan menunya itu enakan deh rasanya juga enggak asal-asalan jadi jangan sampai sekali lagi melewatkan momen breakfast di restonya restonya sendiri sangat luas sampai ke skywalk yang kalian tadi udah lihat ya jadi bisa makan di skywalk itu sambil memandangi sawah yang asri yang permai gitu ya nah sekarang sambil lihat-lihat menu resto dan sambil cicip-cicip <laughs> cicip-cicip virtual ya Saya akan review hotel ini secara ya singkat-singkat aja ya. Yang pertama keunggulannya, keunggulannya itu menurut saya ini hotel sangat luas, sangat luas semuanya ya parkirnya, kamarnya luas, terus segalanya ada di sini. Kalau yang bilang wah oh, hotelnya jauh di Soreang, tapi tenang aja guys di sini Soreangnya itu udah kota jadi ke luar hotel pun ke apa ya misalnya mau ke Indomaret ke Walmart Kentucky kayak gitu juga dekat sebenarnya di sini banyak gitu ya jangan takut. Nah kalau mau makan di hotel ya oke oke aja fasilitas juga di hotelnya komplit. Ini soal hotelnya kelebihannya udah pokoknya ini sesuai banget bintang 4 nya enggak overrated. Dan di sini juga pelayanannya, stafnya ramah-ramah dong. Apalagi strategis, strategis karena dekat pintu tol. Jadi kalau dari akses manapun ya luar kota, misalnya apalagi kalau buat orang Soreang itu dekat banget dari pintu tol. Yang mau lewat jalur non tol juga boleh, boleh aja asal tahu aja daerah-daerah mana yang kadang-kadang macet ya, misalnya pasar gitu. Nah. Berapa harga stay di sini? Ini untuk reguler. Jadi untuk jenis tipe kamar yang saya inapi deluxe double queen itu kisarannya kalau untuk harga online travel agent itu di kisaran 400 sampai 500 ribu per malam. Tentu saja harganya fluktuatif ya tergantung misalnya weekday atau weekend. Nah kalau saya kebetulan ada program promo dan kupon potongan diskon dapatnya jatuhnya di 300 ribuan Udah termasuk breakfast ya guys Kalau misalnya nggak sama breakfast bisa lebih murah tentu aja Nah guys kalau menurut saya harga segini itu ya worth it dengan semuanya Yang kurangnya, yang kurangnya kalau menurut saya yang pertama itu kerasa khusus buat saya nih ya Adalah wifi nya kecepatannya tuh lambat ya Jadi kategorinya termasuk yang ya kalau buat browsing-browsing cukup lah ya Tapi kalau buat download atau buat ya mengunggah gitu rada lemot guys Apalagi kalau dipakai buat streaming video Kekurangan kedua ada di gagangnya keran itu ya, shower itu udah copot guys. Ini mungkin kejadiannya cuma di kamar 154 aja ya. Mudah-mudahan nanti kalau kalian ke bagian kamar 154 nggak kejadian gagang kerannya itu copot. Sebenarnya saya udah laporan sih ke front office tapi nggak tahu kenapa sampai 
pulangnya itu nggak ada sama sekali yang datang katanya teknisinya mau ngebenerin <laughs> mungkin udah tahu ya udah pernah dicoba dibenerin tapi ya rusak lagi rusak lagi terus yang berikutnya mungkin yang terakhir uh, ya yang terakhir ini adalah soal kasurnya <laughs> yang enggak sesuai dengan orderan itu aja guys tapi selebihnya oke okay kok dan recommended buat kalian yang mau staycation mau liburan bareng keluarga bareng pasangan mau sendiri bareng rombongan kantor atau ya karena tempatnya ini luas banget jadi bisa buat rame-rame silakan aja langsung check in ya ke Hotel Sultan Raja Hotel Well guys, sampai di sini aja video kali ini guys. Iya, karena kita sekarang harus segera check out. Jangan lupa ya guys, sebelum check out, cek dulu barang-barang. Jangan sampai ada yang ketinggalan di kamar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, like, komen, komen, dan juga share video-video di channel ini. Guys, jangan lupa juga... <laughs> Jangan lupa mulu yang ngambil uang deposit ya sebesar 50.000 ketika kita check out menyerahkan kuncinya lumayan dan di sini asal tahu aja free parking jadi parkirnya bebas mau berapa lama juga oke okay, sampai ketemu adios amigos permio assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh